Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами, как необходимо находить клиентов на SEO. Кстати, это видео будет полезно даже э, для тех, кто предоставляет услуги в интернете или просто банально продает товары. Как находить клиентов? Мы хотим показать на практическом опыте, как мы это делаем. И самое интересное, э, Пол Андре Девера расскажет, как он находит клиентов на Западе. Поэтому смотри это видео до конца и ты будешь точно знать, как необходимо продавать свои услуги. Услуги. К сожалению, Пол не говорит по-русски, но не беспокойся, мы перевели это видео и э, ты сможешь хорошо понять действительно его методы, которые он использует, потому что его опыт просто огромный, он уже более 15 лет в SEO-сфере и работает в огромной компании, которая оценивается 54 миллиарда долларов, это компания WorkLead, э, поэтому э, смотри обязательно это видео, ты узнаешь много интересных фишек, которые будешь использовать и сможешь продавать свои услуги как быстро и легко получить клиентов на seo в двадцать первом году анатолий как получить клиентов на seo Думаю, это зависит от конкретных задач. Когда я начинал, я использовал другой подход, не такой, как применяю сегодня. Например, начинал я со своих друзей, потому что раньше я продвигал свой интернет-магазин. И когда мои друзья увидели, что у меня много трафика, они попросили меня, пожалуйста, помоги продвинуть наши сайты. Вот так я и начал. Но часто вижу, когда начинающие SEO-специалисты не могут применять данный способ, потому что они сами начинают с нуля и не имеют практического опыта. Это нормально. В таком случае вам будет лучше начать с ресурсов для фрилансеров, таких как Upwork, Fiverr или Freelancer.com. Вы можете зарегистрироваться там, и пока у вас нет рейтинга и отзывов, имеет смысл браться за низкооплачиваемые заказы, и это нормально. Даже когда я помогал продвигаться своим друзьям, то решил разместить свои услуги на сайтах для фрилансеров и начал тоже с низкооплачиваемой работы. Между прочим, это хороший способ получить новый опыт, когда вы помогаете развивающимся бизнесам за небольшие деньги, иногда даже бесплатно, ради повышения своего рейтинга. Так вы можете получить опыт и знания, насобирать больше отзывов, повысить свои расценки и уже больше зарабатывать. Что ты думаешь об этом, Пол? Это отличный способ. Рефералы – это всегда эффективный способ привлечь клиентов. Я сам всегда получаю новых клиентов через своих корпоративных клиентов. Я занимаюсь корпоративным SEO уже более 15 лет и встретил много людей в разных компаниях. Эти люди потом могут переходить в другие компании, которые тоже нуждаются в SEO. И единственный специалист в области SEO, которого они знают – это я. Поэтому они всегда протягивают руку, чтобы сказать «Привет, Пол, можешь ли ты проконсультировать или оказать некоторые услуги по SEO для нашей компании?» И каждый человек, которого вы встретите в любой компании, перейдет в другую, и он точно вспомнит про вас и обратится за помощью, если понадобится SEO. Второй способ получить корпоративных клиентов на SEO – через людей, которые пытаются нанять меня в LinkedIn. Они такие, «Эй, ты свободен для новой работы?» Я говорю, «Нет, я не ищу работу, но могу проконсультировать. Если вам нужна информация или нужны какие-то услуги, я могу дать консультацию на стороне». Когда люди пытаются нанять вас в LinkedIn, превратите их вместо этого в ваших клиентов на SEO. Если вам действительно нравится ваша работа, на которой вы сейчас находитесь. Анатолий, что ты думаешь об этом? Да, отличный подход. Например, у меня часто встречаются клиенты, которые спрашивают меня о консультации по SEO. И во время этой консультации вы можете поймать клиента, который сделает большой заказ, потому что вы можете предоставить ценную информацию, новые идеи и подчеркнуть свой опыт. Почему нет? Вы тоже можете использовать такой способ. И лучше быть активным в социальных сетях, когда вы узнаете что-то новое о SEO или диджитал маркетинге можете сразу поделиться всеми этими идеями и люди могут пойти к вам и задать несколько вопросов но так я узнал одну интересную технику от гэри ви 
Знаешь, он рассказал об интересной методике. Например, когда вы хотите сотрудничать с крупными компаниями, что вы можете сделать? Находить их профили и оставлять комментарии к их постам. Не пишите что-то подобное. Спасибо, хороший пост. Это не работает. Поделитесь дополнительной ценной информацией. Как вы можете найти эти компании? Откройте LinkedIn, щелкните вкладку «Вакансии» и найдите Найдите компании, которые ищут SEO-специалиста. Когда у вас будет список этих компаний, вы можете открыть их профили и отправлять туда комментарии. Делитесь своими идеями и мыслями. Покажите, что вы заботитесь об этой компании, вы заинтересованы в ней. Компании часто проверяют людей, которые пишут комментарии. И они видят, о, так это специалист по цифровому маркетингу, почему бы не попробовать посотрудничать с ним? Да, используйте этот подход. Вот, он реально работает. Пол, какой еще есть вариант? Другой способ создать свой личный бренд как эксперта по SEO. Пусть это будут статьи в блог, преподавания на метапах или выступления на конференциях. Этими действиями вы можете заявить о себе и создать имя. И когда люди будут искать ваше имя, они увидят эксперта по SEO. И затем, если люди ищут экспертов по SEO, они находят вас. Вы можете встретить этих людей на встречах и конференциях. С вами могут связаться после того, как вы вы оставили свои комментарии в блогах. Это рабочие способы привлечь клиентов и создать свою собственную стратегию для себя как SEO-маркетолог. Когда вы это сделаете, сможете легко получить множество новых потенциальных клиентов на SEO. Выступайте также на конференциях, которые не обязательно связаны с SEO, а просто вы являетесь экспертом по SEO. Если вы пойдете на конференцию, посвященную публичным выступлениям, и у вас будет возможность, скажите людям, что вы занимаетесь SEO. Так вы заставите всех там искать вас если им нужно будет SEO для своего сайта. И это отличный способ привлечь клиентов выступлениями на конференциях, которые не связаны с SEO, а по другим тематикам. Вот несколько способов, которыми я могу это сделать. А как насчет тебя, Анатолий? Да, их намного больше. Еще отличный способ – это создать контент для вашего сайта. Например, на мой сайт в Украине и России ежедневно заходит 5000 пользователей, и большинство из них читают мой блог, смотрят вебинары и слушают аудиоподкасты. Да, сайт отлично работает. Еще один способ, что вы можете сделать – создавать простые тулы. Это не требует больших затрат. Просто найдете проблемы в существующих инструментах по своей нише. Если вы откроете мой сайт, то сможете найти несколько уникальных тулов. Я не конкурирую с HREFS и SEMrush. У меня свои уникальные инструменты, и эти тулы могут помочь привлечь трафик на мой веб-сайт, а некоторые из них также могут привлечь заказы на услуги. Вот почему так важно иметь свой веб-сайт и проявить терпение. Например, вы можете не получить трафик с первой попытки даже в течение шести месяцев. Требуется время, чтобы заработать авторитет, создавать ценный контент, быть последственным и в итоге привлечь клиентов с помощью контент-маркетинга. Если вы создадите только коммерческие страницы, где предлагаете только свои услуги, то сомневаюсь, что вы получите клиентов. Лучше сначала поделитесь чем-то полезным, потому что большинство клиентов не покупают у неузнаваемых брендов. Если они не знают вас, они никогда не закажут вашу услугу. Еще один способ, который действительно рабочий, используйте LinkedIn навигатор. Да, это стоит денег, но вы можете отвлечь некоторые компании с помощью этого инструмента, потом обратиться к ним и сказать, я могу вам помочь и поделиться некоторыми интересными идеями. Это мой любимый способ. И, кстати, обычно я предлагаю больше, чем мои конкуренты. Например, если у меня есть потенциальный клиент, который ничего не знает о SEO, я обычно предоставляю больше информации, user experience аудит, технический аудит, список ключевых слов и делаю это бесплатно. Когда вы помогаете другим, ты знаешь, это создает чувство вины, чтобы что-то отдать взамен. Это правило взаимности. 
Поэтому люди в ответ также могут заказывать ваши услуги. Что ты думаешь об этом, Пол? Да, LinkedIn навигатор – отличный перспективный способ поиска. Повторю снова, как только вы получите этих потенциальных клиентов, убедитесь, что вы научились продавать свои услуги и можете это делать, а также будете приносить пользу своим клиентам, которых вы найдете. Очень важно убедиться, что вы способны предоставить качественные услуги для своих клиентов, чтобы они наняли именно вас. Знаете, когда вы начинаете с нуля, вам нужно проводить больше времени перед потенциальным клиентом. Например, я часто вижу, когда некоторые компании тратят 15 минут и все. Они говорят, ок, 15 минут, у нас больше нет времени. Если вы хотите еще, заплатите за это время. Но скажу точно, это не работает. Сегодня вам нужно потратить 30 минут или даже час, если вы хотите сотрудничать. Потому что более длинная презентация, которая считается консультацией, продает намного больше и обеспечивает гораздо более высокие результаты. Хорошо, ребята, дайте нам знать, что вы об этом думаете, оставляйте ваши комментарии ниже, задавайте любые вопросы. Увидимся в следующий раз.